그래서 이런 이야기가 있잖아요 남자는 헤어져서 마음이 아프고 여자는 마음이 아파서 헤어진다 자, 이 이야기의 핵심은 히리릭 안녕하세요 연애파란불의 파람입니다 우리는 상대방을 좋아하고 끌려서 연애를 시작하죠 하지만 그 끝이 해피엔딩이 아닌 새드엔딩이 되는 경우가 훨씬 더 많아요 누군가 큰 잘못을 저지르거나 사귀고 난 후에 보니 너무 안 맞아서 금방 연애가 끝나는 경우도 있지만 일반적으로는 오늘 이야기하는 이 흐름에 맞게 헤어짐을 맞이해요 남자 여자의 본능? 스타일? 뭐라고 표현해야 될지는 모르겠지만 이 남자와 여자의 다른 부분 때문에 이 부분을 알고 관계를 시작하고 이어가시면 좀더 행복하고 오랜 연애를 하실 수 있으실 거예요 그럼 일반적으로 남녀는 어떻게 헤어지는 과정을 밟게 될까요? 일반적으로는 남자가 여자를 마음에 들어 하고 고백을 하죠 그리고 그 전에 흔히 썸이라고 불리우는 단계에서 남자는 내가 마음에 들어하는 여자에게 잘 보이려고 애를 써요 내가 핸드폰을 자주 보지 않는데도 연락도 자주 하고 집에 있는 걸 좋아하는데 데이트도 자주 하려고 하고 여자가 감동을 받아 하거나 좋아하는 행동은 다 하려고 하죠 그리고 이 행동들이 여자도 나쁘지 않다면 결국 남자가 고백을 하고 사귀게 되겠죠 자 지금부터는 남자가 여자를 위해 제일 최선을 다하며 행동하는 시기라고 볼수 있어요 여기서부터 생기는 문제가 남자는 금방 마음에 불이 붙고 금방 사랑에 빠져서 노력을 하는데 여자는 상대가 자신의 마음에 깊이 들어오기까지는 시간이 조금 걸려요 그래서 보면 남자가 고백을 해서 사귀고 나서는 엄청 잘하려고 노력할 거예요 오래된 커플이 이 영상을 보시면 분명히 공감하실 텐데 사랑을 한다고 느끼는 부분 말고 적어도 남자가 여자를 위해서 가장 최선을 다해서 행동하는 시기는 바로 이 시기예요 한 200일 지나면 받지도 못할 꽃도 받아보고 새벽까지 통화도 하고 연락도 하고 이렇게 자기한테 헌신하고 잘해주는 모습을 보면서 여자는 남자한테 신뢰가 생기고 이 신뢰를 바탕으로 천천히 마음을 열고 마음을 주기 시작하죠 그리고 또 이때부터는 여자가 남자친구를 위해서 가장 노력하고 행동하는 시기예요 근데 정말 안타깝게도 이 시점 정도가 되면 남자는 마음이 식은 건 아니지만 여자친구의 존재를 당연하게 생각해요 사귀고 나서 여자친구를 위해 많이 노력했고 행동했으니 그리고 여자친구도 나한테 본격적으로 잘해주는 걸 보아하니 나한테 빠졌구나 라고 생각을 하는 거죠 남자는 잘못됐다고도 생각할 수 있지만 소유욕이 강해요 그래서 여자친구가 내 것이 되었다 라고 생각한단 말이에요 이렇게 여자친구의 존재를 당연하게 생각하는 지금 이 시점부터는 익숙함의 소가 소중함을 잃는 시간이 다가오죠 그동안 여자친구를 내 것으로 만드는 동안 챙기지 못했던 것들을 점점 챙기기 시작해요 친구들이나 학업 또는 진로, 미래 등등에 대해서요 그러면 당연히 여자친구와 다툼이 과거보다는 많이 생기겠죠 여기서 생각해 봐야 될 거는 여자가 마음을 열고 마음을 주었던 이유는 자기한테 잘해주고 신뢰를 주는 남자의 행동 때문이었어요 하지만 남자는 익숙한가 아니라며 행동이 바뀌었죠 그러면 당연히 여자 입장에서는 바뀐 행동에 대해서 섭섭함을 느끼고 말할 수밖에 없어요 그러면 남자 입장에서는 내가 그동안 얼마나 잘해줬는데 내가 그동안 얼마나 노력했는데 라는 생각에 자기가 노력한 행동에 바뀐 행동이 가려져서 바뀐 행동을 인정하지도 않고 인지하지도 못해요 이렇게 다툼이 잦아지면서 감정은 서로 점점 흐려져 가죠 남자는 오히려 자신의 잘못이나 바뀐 행동에 대해서 인정하지 않고 여전히 자기는 잘하고 있다고 생각을 해요 그리고 내 여자에게 소홀해지죠 이렇게 다툼과 남자의 소홀함이 반복이 되지만 여자는 쉽게 헤어짐을 생각하거나 포기는 하지 못해요 그 남자를 포기하진 못하지만 내 남자를 위해 했지만 내 남자가 귀찮아하는 행동들을 점점 포기하죠 남자친구와의 연락을 포기하고 원래는 자주 하길 원했던 데이트를 포기하고 잔소리를 포기해요 여기서 중요한 건 이런 여자의 행동 변화에 대해서 남자는 이제 우리가 맞아가네 라고 생각을 해요 여자가 마음이 식어가고 마음이 변했고 나를 점점 포기하고 있는 줄은 죽어도 몰라요 결국엔 포기하는 것들이 많아지고 마음도 식어가다가 이별했을 때의 겪을 아픔과 혼자일 때의 아픔 또는 외로움이 동일하거나 이별했을 때의 아픔이 더 적어졌을 때쯤 여자는 이별을 말하죠 그리고 결국 둘도 이별을 맞이하죠 만약에 남자가 잡는다고 해도 이미 여자는 헤어지는 시뮬레이션과 계속 연인관계를 유지했을 때의 시뮬레이션을 수없이 생각해 봤었기 때문에 대부분 잡히지 않아요 그리고 남자는 이별을 말하는 여자를 이해 못하죠 이제 서로 맞아가고 있다고 생각했는데 이별을 들으니까 사실은 여자가 점점 포기하는 줄은 모르고 그래서 이런 이야기가 있잖아요 남자는 헤어져서 마음이 아프고 여자는 마음이 아파서 헤어진다 자, 이 이야기의 핵심은 남자와 여자는 서로 빠져들어서 서로를 위해 행동하는 시기가 다르다는 거예요 그리고 여자는 초반에 남자가 자신을 위해서 노력하는 것에 대해서 고맙게 생각해야 되고 남자도 남자보다는 느리지만 마음을 열고 나를 위해 노력해주는 것에 대해서 감사하게 생각해야 돼요 
연인 사이에서 미안함도 중요하고 사랑 표현도 중요하지만 가장 중요한 건 고마움을 표현할 줄 알아야 하고 표현하지 못하더라도 느낄 줄 알아야 돼요. 이것만 알아도 연인 관계가 행복하고 오래갈 확률이 엄청나게 올라가요. 사랑은 고마움에서 비롯돼요. 나를 만나러 오다가 에그타르트가 맛있어 보여서 사왔다는 것에 고마움을 느끼고 사랑을 느끼고 식당에 같이 갔는데 숟가락 젓가락을 나한테 놔주는 상대한테 고마움을 느끼고 이것에서 사랑을 느끼는 거예요. 사랑 표현은 대단한 게 아니에요. 사랑을 표현하는 것도 중요하지만 느끼는 것도 중요해요. 연애를 하는데 사소한 상대의 노력에도 고마움을 느끼고 사랑을 느껴보세요. 그러면 여러분의 연애는 오늘 말한 것처럼 일반적인 헤어짐을 겪지 않을 거예요. 아니 헤어짐을 아예 안 겪을 수도 있어요. 저 파라미는 구독자 여러분들의 연애에 파란불이 뜨기를 항상 진심으로 응원해요. 그럼 오늘 영상은 여기까지 하고 영상 시청해주셔서 감사드리며 다음 영상에서 뵐게요. 감사합니다. 리리릭